హాయ్ వ్యూర్ నేను మీ రాధిరాల్ నరేష్ ఈ ఈరోజు ఈ ట్యూటోరియల్లో మనము ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ద్వారా గూగుల్ ఫామ్స్లో ఈ సర్టిఫికెట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలో చూద్దాము అయితే గూగుల్ ఫామ్ని గూగుల్ అనేటువంటి సంస్థ రెండు వేల ఎనిమిది అక్టోబర్ ఆరున రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత అనేక మార్పులు గూగుల్ ఫామ్స్లో జరిగాయి అందులో ప్రముఖమైనటువంటి మార్పు రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగింది అది ఏంటంటే గూగుల్ ఫామ్స్కి యాడ్ఆన్స్ని యాడ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు మనం గూగుల్ ఫామ్స్లో సర్టిఫికేట్ అనేటువంటి ఒక పెద్ద మంచి ఆప్షన్ని మనం పొందాము కదా ఆ ఆప్షన్ కూడా యాడ్ ఆన్ ద్వారానే వచ్చింది సర్టిఫై ఎం అనేటువంటి యాడ్ ఆన్ ద్వారా వచ్చింది అలా రెండు వేల పద్నాలుగులో యాడ్ ఆన్స్ని గూగుల్ ఫామ్స్కి యాడ్ చేయడం జరిగింది అయితే గూగుల్ ఫామ్స్ని ఉపయోగించి మనము ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ చేయొచ్చు అట్లే సర్వే ద్వారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ మీద ఒపీనియన్స్ని గ్యాదర్ చేయొచ్చు అట్లే ఫీడ్బ్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు అట్లే పిల్ల అంటే రెస్పాన్సెస్ కూడా మనం కలెక్ట్ చేయడానికి అవకాషం ఉంటుంది ఇట్లా కలెక్ట్ చేసిన రెస్పాన్స్ అన్నీ కూడా స్ప్రెడ్ షీట్ రూపంలో మనము డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది సో అంటే ఆన్లైన్ ఫీజ్ కాంపిటీషన్స్ కానీ అట్లనే వెబినార్స్ కానీ ఆన్లైన్ సెమినార్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఫీడ్బ్యాక్ కలెక్ట్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడేటువంటి ఆప్షన్ అది చాలా సింపుల్గా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ద్వారా మీకు ఎలా గూగుల్ ఫామ్లో ఈ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలో ఈ వీడియో ద్వారా మీకు నేర్పుతాను కాబట్టి దయచేసి చివరి వరకు చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో దానికి మొదటగా గూగుల్ ఫామ్లో మనం ఈ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో మనం గూగుల్ అకౌంట్ జీమెయిల్ అకౌంట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ని క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి ఎప్పుడైతే క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేస్తామో అడ్రస్ బార్ కనిపిస్తుంది అడ్రస్ బార్లో మీ మీరు గూగుల్ ఫామ్స్ అని టైప్ చేయండి గూగుల్ ఫామ్స్ అని టైప్ చేయగానే మన కొన్ని ఓపెన్ అవుతాయి ఆప్షన్స్ అందులో జీ సూట్ ద్వారా గూగుల్ ఫామ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో ఉంది అది కాకుండా సెకండ్ ఆప్షన్ అనేటువంటి గూగుల్ ఫామ్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ సర్వీస్ దాన్ని మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మనకు క్రియేట్ బ్యూటిఫుల్ ఫామ్స్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో పర్సనల్ అవసరాల కోసం గూగుల్ ఫామ్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి సంబంధించిన ఆప్షన్ ఉంటుంది అట్లే బిజినెస్ అవసరాల కోసం జీ సూట్ ద్వారా గూగుల్ ఫామ్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో ఉంటుంది సో నేను నా పర్సనల్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్ ద్వారా నా పర్సనల్ జీమెయిల్ అకౌంట్ ద్వారా ఓపెన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి పర్సనల్లో వెళ్ళి గో టు గూగుల్ ఫామ్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి ఎప్పుడైతే గో టు గూగుల్ ఫామ్స్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తారో ఇలా గూగుల్ ఫామ్ ఒక ఎంటీ డిఫాల్ట్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ కాబట్టి దానికి నేమ్ అంటూ ఉండదు కాబట్టి మీరు ఫోర్స్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ కాగానే అన్టైటిల్ ఫామ్ అని ఉంటుంది కదా దాన్ని మీరు రీనేమ్ చేయండి మీకు సంబంధించిన ఫామ్ కోసం అందులో ఇక్కడ నేను క్విజ్ కాంపిటీషన్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను క్విజ్ కాంపిటీషన్ ఆన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనే దీని మీద క్విజ్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను అది ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను మీకు సో ఇది ఎప్పుడైతే రీనేమ్ చేసిన తర్వాత మనకు పైన మూడు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయండి ఇదేమో కస్టమైజ్ థీమ్కి సంబంధించిన ఆప్షన్ ఇది దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు అంటే గూగుల్ ఫామ్ యొక్క థీమ్ ఎలా ఉండాలి మనకు కనిపించేటువంటి వ్యూ ఎలా ఉండాలి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి థీమ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి దీంట్లో మీరు ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డిఫాల్ట్గా ఉండే థీమ్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ థీమ్ యొక్క కలర్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు వైలెట్ కలర్లో ఉంది కదా సపోజ్ బ్లూ కలర్లోకి మార్చుకోవచ్చు నిష్టాంక్షణ కలర్లోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లైట్ డార్క్ కలర్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఫాంట్ స్టైల్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ బేసిక్ ఫాంట్ స్టైల్ ఉంది కదా నేను వేరే ప్లేఫుల్ అనేటువంటి ఫాంట్ని చేంజ్ చేశాను ఇవన్నీ చేంజ్ చేసిన తర్వాత మీరు టాప్ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో ఉన్న అప్లై అనేటువంటి బటన్ని క్లిక్ చేయండి చేయగానే మీరు చేసిన చేంజెస్ అన్నీ కూడా ఆ థీమ్కి అప్లై అయిపోతాయి చూడండి ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఈ ఈ ఫాంట్లో ఉంది టెక్స్ట్ కానీ ఇక్కడ కింద వచ్చేసరికి ఏమైంది టెక్స్ట్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ప్లేఫుల్ అనేటువంటి ఫాంట్ని సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉండే బటన్ ఏమో సెండ్ బటన్ అంటే మీరు గూగుల్ ఫామ్ని తయారు చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి బటన్ ఇది నెక్స్ట్ దాని పక్కన త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి కదా అది మోర్ అనేటువంటి ఆప్షన్స్ని
అంటే ఎప్పుడైతే మీరు గూగుల్ ఫామ్ని తయారు చేస్తారో తయారు చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా సబ్మిట్ చేయడానికి ముందు ఆ ఫామ్ ఎలా ఉంది అని చూసుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఆప్షన్ ఇది ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ ఆ తర్వాత గూగుల్ ఫామ్ సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అండూ చేయడానికి దానికి స్టార్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడానికి స్టార్ గుర్తు అండ్ కాపీ చేయడానికి ఫోల్డర్లోకి మూవ్ చేయడానికి ట్రాష్లోకి మూవ్ చేయడానికి అట్లా గూగుల్ ఫామ్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనము సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత లేదా బిఫోరే ఆ లింక్ కావాలి కదా షేర్ చేయాలి కదా గూగుల్ ఫామ్ మనం లింక్ షేర్ చేసే తప్ప రెస్పాన్సెస్ మనం గ్యాదర్ చేయలేము కాబట్టి ఆ లింక్ని మనం ఇవ్వడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అండ్ ప్రింట్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొక ఆప్షన్ వచ్చేసి యాడ్ కొలాబరేటర్స్ ఇక్కడ యాడ్ కొలాబరేటర్స్లో ఏంటి అంటే యాక్చువల్లీ గూగుల్ ఫామ్ ఎవరైతే పోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో ఏ అకౌంట్ పేరుతో అయితే క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఆ ఫామ్కి ఓనర్ అవుతారు వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా కొంతమందిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు మోడరేటర్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ రావిరాల్ నరేష్ అని నేను ఓనర్గా ఉన్నాను సో ఇక్కడ మనం ఎవరినైతే యాడ్ చేసుకున్నామో సపోజ్ ఇంకొక పర్సన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి ఫామ్కి సపోజ్ సంగీకరణ అనేటువంటి ఒక దీని ఇతను ఎడిటర్గా ఉంటారు ఇక్కడ సో తను ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైతే అక్కడ మెయిల్ యాడ్ ఈమెయిల్ అనే దగ్గర మనం మెయిల్ అడ్రస్ని సెలెక్ట్ చేసి ఎప్పుడైతే సెండ్ కొట్టేస్తామో తను ఎడిటర్ అవుతాడు ఇప్పుడు మనం ఎవరినైతే యాడ్ చేశామో తను ఎడిటర్ అవుతారు నేను ఓనర్ అవుతాను సో ఇక్కడ పర్సన్ యాడెడ్ ఒక పర్సన్ యాడెడ్ అయ్యారు సో అట్లా మనం గూగుల్ ఫామ్లో కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు గూగుల్ ఫామ్లో మనకు నేమ్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ కూడా రాసుకోవచ్చు అండి అంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఏంటి అంటే పర్పస్ ఈ క్విజ్ కాంపిటీషన్ దేనికోసం అనే పర్పస్ కూడా రాసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ This is for awareness on COVID-19 disease. So, I'll write a description here. 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 COVID-19 disease. సింపుల్గా రాసేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా డిస్క్రిప్షన్ రాస్తారో రాసిన తర్వాత మీకు కింద కింద చూడగానే కొన్ని ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి పోస్ట్ అన్టైటిల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మీరు గూగుల్ ఫామ్లో పోస్ట్ ఇక్కడ ఇంకో చిన్న విషయం ఏంటంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మీరు అంటే యాక్చువల్లీ ఇది క్విజ్గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మామూలుగా రెస్పాన్సెస్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అయితేనేమో ఈ ప్లెయిన్ ఫామ్ యూజ్ అవుతుంది రెస్పాన్సెస్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ అలా కాకుండా క్విజ్ కాంపిటీషన్లో పిల్ అంటే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి లేదా పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర నుంచి మనం రెస్పా ఆన్సర్స్ రూపంలో రెస్పాన్సెస్ని కలెక్ట్ చేయడానికి అంటే క్విజ్ కాంపిటీషన్గా దీన్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇదైతే మామూలుగా రెస్పాన్సెస్ కలెక్ట్ చేయడానికి ప్లెయిన్ రెస్పాన్సెస్ కలెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కానీ క్విజ్ కాంపిటీషన్గా దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ త్రీ డాట్స్ ఉన్న ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని మీకు జనరల్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అందులో ఫస్ట్ జనరల్ సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చేసి మనం క్విజ్ కాంపిటీషన్లో ఈ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మెయిల్ అడ్రస్ కావాలి ఎందుకంటే ప్రొడ్యూస్ అయిన సర్టిఫికేట్ మెయిల్కి వెళ్తుంది కాబట్టి మెయిల్ అడ్రస్ లేకుండా సర్టిఫికేట్ మనం జనరేట్ చేసిన వేస్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇవి కలెక్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రసెస్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇది క్లిక్ చేస్తారో మీ ఫామ్లో ఫస్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా మ్యాండేటర్గా ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది పార్టిసిపెంట్స్ అందరు కూడా అండ్ రిక్వైర్ సైన్ ఇన్ అంటే మెయిల్ అకౌంట్ ద్వారా అంటే సైన్ ఇన్ అయ్యి రెస్పాన్స్ ఇస్తే సైన్ ఇన్ అవుతారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఒక రెస్పాన్స్ కంటే ఎక్కువ వాళ్ళు ఇవ్వడానికి ఉండదు సైన్ ఇన్ అవుతారు కాబట్టి కాబట్టి అట్లా సైన్ ఇన్ అవ్వడం ద్వారా సింగిల్ రెస్పాన్స్కి వాళ్ళని మనం లిమిట్ చేయొచ్చు అండ్ రెస్పాన్స్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత పార్టిసిపెంట్స్ సబ్మి ఎడిట్ ఆఫ్టర్ సబ్మిట్ చే మనం క్లిక్ చేస్తే సబ్మిషన్ తర్వాత కూడా ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ సి సమ్మరీ చార్ట్స్ అండ్ టెక్స్ట్ రెస్పాన్సెస్ సో నేను ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ అనేటువంటి దానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వను సో సి సమ్మరీ చార్ట్స్ అండ్ టెక్స్ట్ రెస్పాన్సెస్కి అవకాశం ఇస్తాను సో ఇవి జనరల్ సెట్టింగ్స్ 
ఆ తర్వాత ప్రజెంటేషన్ సెట్టింగ్స్ చూసినట్లయితే ఇవి మీకు అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఆర్డర్ని షెఫిల్ చేయడానికి అట్లే ప్రోగ్రెస్ బాగుని చూపించడానికి యూజ్ అయ్యేటువంటి ఆప్షన్స్ ఇవి ఇవి లేకుండా నేను నెక్స్ట్ మూవ్ అవుతున్నాను ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సెట్టింగ్స్లో క్విజర్స్ సో ఈ ఫామ్ని క్విజ్గా మీరు చేయాలనుకుంటున్నారా అను అనుకుంటే అప్పుడు దీన్ని మీరు ఆన్ చేయండి డిజేబుల్గా ఉంది కదా దాన్ని ఎనేబుల్ చేస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫామ్ అంతా కూడా క్విజ్గా కన్వర్ట్ అవుద్ది అంటే క్విజ్గా కన్వర్ట్ అవుద్ది అంటే అర్థం ఏంటి అప్పటిగా మనం ఆప్షన్స్ ఇస్తాం ఆప్షన్స్కి ఆన్సర్స్ ఇస్తాం ప్రతి క్వశ్చన్కి పాయింట్స్ కూడా ఇస్తామన్నట్టు ఎప్పుడైతే అది క్విజ్గా కన్వర్ట్ అవుతుందో అప్పుడు దానికి ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం వస్తుంది పాయింట్స్ ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం వస్తుంది అదే మీరు క్విజ్గా కన్వర్ట్ చేయకపోతే ఆన్సర్స్ ఇవ్వరాదు పాయింట్స్ కూడా ఇవ్వరాదు సో ఆ తర్వాత దీంట్లో క్విజ్ ఆప్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి రిలీజ్ గ్రేడ్స్ అంటే ఎప్పుడైతే రెస్పాండెంట్ లేదా పార్టిసిపెంట్ ఎప్పుడైతే క్విజ్ అంతా కూడా ఆప్షన్స్ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తాడో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వెంటనే గ్రేడ్ రిలీజ్ చేయాలా లేదా తర్వాత రిలీజ్ చేయాలంటే ఎంబటే రిలీజ్ చేయడానికి నేను ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాను కాబట్టి అది క్లిక్ చేస్తాను అండ్ రెస్పాండెంట్స్ కెన్ సి అంటే రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు మిస్డ్ క్వశ్చన్స్ చూడొచ్చు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చూడొచ్చు వాల్యూస్ పాయింట్ వాల్యూస్ కూడా చూడొచ్చు సో అవన్నీ నేను క్లిక్ చేశాను చేసిన తర్వాత సేవ్ కొట్టండి రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో ఉన్నటువంటి సేవ్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు చేంజ్ ఇప్పుడు చేసిన చేంజెస్ అన్నీ కూడా మీకు కనిపిస్తాయి ఫామ్లో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈమెయిల్ అడ్రస్ డీఫాల్ట్గా వచ్చేసింది మళ్ళీ మనం ఈమెయిల్ అడ్రస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే క్విజ్ కాంపిటీషన్లో మనం క్విజ్ ద్వారా గూగుల్ ఫామ్ గూగుల్ ఫామ్ని క్విజ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేశాం కాబట్టి గూగుల్ ఫామ్లో మనం ఖచ్చితంగా రెస్పాన్సెస్ని సింగిల్ రెస్పాన్స్కి లిమిట్ చేశాం కాబట్టి ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక గూగుల్ ఫామ్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ప్రిపేర్ చేద్దాము అయితే గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా మనం సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి గూగుల్ ఫామ్లో క్విజ్ కాంపిటీషన్లో సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మనకు సర్టిఫికేట్స్లో ఏమేమి కావాలి ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సర్టిఫికేట్ మీద మిగతా అంత అంటే ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది సర్టిఫికేటు కానీ అందులో చేంజెస్ ఏమవుతాయి ఏమేమి చేంజ్ అవుతాయి పార్టిసిపెంట్స్ని బట్టి అంటే నేమ్ చేంజ్ అవుద్ది డెజిగ్నేషన్ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ పోస్ట్ వాళ్ళ పొజిషన్ ఇక్కడ వాళ్ళ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కూడా చేంజ్ అవుద్ది కాబట్టి ఇందులో ఎనీ త్రీ కానీ టూ కానీ మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్ రూపంలో షార్ట్ ఆన్సర్ రూపంలో ఇవ్వడం ద్వారా మీరు అక్కడ సర్టిఫికేట్లో వచ్చేటట్టుగా చేయొచ్చు సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫుల్ నేమ్గా పెట్టేస్తున్నాను ఫుల్ నేమ్ అయితే దీనికి కింద మనకు యాక్చువల్లీ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్గా ఉంది కదా అది షార్ట్ ఆన్సర్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అది షార్ట్ ఆన్సర్గా ఉండాలా క్వశ్చన్ పారాగ్రాఫ్గా ఉండాలా మల్టిపుల్ చాయిస్గా ఉండాలా చెక్ బాక్సెస్గా ఉండాలా డ్రాప్ బాక్స్ డ్రాప్ డౌన్ బాక్సెస్గా ఉండాలా అట్లే లీనియర్ స్కేల్గా ఉండాలా సో ఇవన్నీ ఉంటాయి చాలా ఆప్షన్స్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ని బట్టి సో నేను ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్కి జస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను షార్ట్ ఆన్సర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఫుల్ నేమ్ అనేది కంపల్సరిగా మనం కలెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అయినప్పుడు సర్టిఫికేట్లో పార్టిసిపెంట్ యొక్క నేమ్ రావాలి అంటే ఫుల్ నేమ్ ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీగా ఉండాలి కాబట్టి దాన్ని నేను రిక్వైర్డ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను తద్వారా ఆ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ ఖచ్చితంగా ఫుల్ నేమ్ దగ్గర నేమ్ ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ చేయాలి ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ చేయాలంటే ఎలా యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు బాటంలో చూస్తే కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఒకటి యాడ్ క్వశ్చన్ ఇది ఇంపోర్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇది టెక్స్ట్ యాడ్ టైటిల్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ యాడ్ ఇమేజ్ యాడ్ వీడియో అండ్ యాడ్ సెక్షన్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకు ఓపెన్ అవుతాయి అందులో నేను యాడ్ క్వశ్చన్ ద్వారా ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది ప్లస్ గుర్తు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్ ఓపెన్ అవుతుంది ప్లస్ గుర్తు సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్గా డిజిగ్నేషన్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను అంటే పార్టిసిపెంట్ యొక్క డిజిగ్నేషన్ ఏంటి సో అది కూడా షార్ట్ ఆన్సర్గా ఇస్తున్నాను సో దీనికి ఆప్షన్స్ ఇది కూడా ఏం చేస్తున్నా అంటే మ్యాండేటరీ కాబట్టి కంపల్సరీ సర్టిఫికేట్లో తన డీటెయిల్స్
సెక్షన్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు నెక్స్ట్ పేజ్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇందులో కూడా యాడ్ సెక్షన్కి ఒక టైటిల్ ఇవ్వచ్చు యాడ్ సెక్షన్కి ఒక టైటిల్ ఇవ్వచ్చు క్విజ్ కాంపిటీషన్ అని సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను క్విజ్ కాంపిటీషన్ సో ఎప్పుడైతే నేను ఈ సెక్షన్కి నేమ్ ఇస్తున్నానో ఆ నేమ్తో ఆ సెక్షన్ రెడీ అవుతుంది ఇక ఇక్కడి నుంచి మనము ఆ గూగుల్ ఫామ్ యొక్క క్వశ్చన్స్ వాటి ఆప్షన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మీరు ప్రతి క్వశ్చన్కి మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ప్రతి క్వశ్చన్కి సపోజ్ ఫుల్ నేము నేను సపోజ్ ఇక్కడ డెజిగ్నేషన్ కిందకి వచ్చింది కదా దీన్ని నేను పైకి మూవ్ చేయాలనుకోండి మూవ్ చేయడానికి సింపుల్ ఇక్కడ సిక్స్ డాట్స్ ఉన్న బటన్ ఉంది కదా దీన్ని హోల్డ్ చేసేసి పైకి మూవ్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది పైకి మూవ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అది పైకి మూవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి పైకి మూవ్ అవుతుంది ఫుల్ నేమ్ తర్వాత డిజిగ్నేషన్ వచ్చేసింది ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీకు నేమ్ వచ్చింది సెక్షన్ టూ వచ్చింది సెక్షన్ టూ సో ఆఫ్టర్ సెక్షన్ వన్ అంటే ఇప్పుడు పైన చూసిందంతా సెక్షన్ వన్ ఆ తర్వాత సెక్షన్ టూ అంటే ఫస్ట్ మీరు గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ చేయగానే గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఈ రెండు కనిపిస్తాయి ఫుల్ నేము డిజిగ్నేషన్ కనిపిస్తాయి ఆ తర్వాత మనకు ఈ సెక్ సెక్షన్ టూలోని క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తాయి సో అంటే ఫస్ట్ ఫామ్ ఓపెన్ చేయగానే క్వశ్చన్ కనిపిస్తే బాగుండదు కదా సో ఫస్ట్ డీటెయిల్స్ రావాలి ఆ తర్వాత ఫామ్ రావాలి సో ఇప్పుడు సెక్షన్ టూలో మనం క్వశ్చన్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలంటే సేమ్ ఇంత ముందులాగా ప్లస్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ప్లస్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే క్వశ్చన్ ఒకటి క్వశ్చన్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో మీరు క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ని టైప్ చేయండి సపోజ్ విచ్ ఆర్గానిజం కాజెస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ సో ఇక్కడ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ అనేటువంటి డిసీజ్ని ఎవరు కలిగిస్తారు దీనికి మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ఇవ్వండి సో మల్టిపుల్ ఛాయిస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అందులో ఆప్షన్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ వచ్చేసి సపోజ్ నేను ఇక్కడ ప్రోటోజోవా ఇస్తున్నాను ఆప్షన్ టూ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ ఇక్కడ ఫంగి ఇస్తున్నాను ఫంగి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ త్రీ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ వచ్చేసి వైరస్ సో ఇది ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఏం చేయాలి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాము ఆప్షన్స్ ఇచ్చాము నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఆన్సర్తో పాటు ఆ క్వశ్చన్ ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే ఎన్ని పాయింట్స్ ఇవ్వాలి కూడా ఇవ్వాలి సో దానికోసం ఏం చేయండి ఇక్కడ ఆన్సర్ కీ అండ్ అండ్ పాయింట్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంటుందండి ఇట్లా రైట్ క్లిక్ చేసి క్లియర్ కనిపిస్తుంది బాక్స్లో అంటే ప్యాడ్ మీద ఒక రైట్ క్లిక్ లాగా ఉంది కదా దాన్ని మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు మీకు ఇక్కడ చూడండి పాయింట్స్ దగ్గర జీరో ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ నేను ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాను సపోజ్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇస్తున్నాను ఫైవ్ పాయింట్స్ క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ మనకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలి సపోజ్ ఇక్కడ వైరస్ని సెలెక్ట్ చేస్తే అది తీసేస్తున్నాను సో వైరస్ని సెలెక్ట్ చేస్తే వైరస్ అనేది కలిగిస్తుంది కాబట్టి వైరస్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేస్తే పాయింట్స్ ఇచ్చాను ఆ తర్వాత కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదో అది గ్రీన్ కలర్తో సెలెక్ట్ చేయగానే గ్రీన్ కలర్లో సెలెక్ట్ అవుతుంది చేసిన తర్వాత డన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని మీరు ఇవ్వండి దీనికి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఈ ఆన్సర్కి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే ఆన్సర్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇందులో మీరు యాడ్ చేయొచ్చు సో అది వేరే విషయం నెక్స్ట్ డన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ క్లిక్ చేశాను ఆటోమేటిక్ ఏమైంది ఆ క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ సెలెక్ట్ అయ్యాయి చూడండి ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ సెలెక్ట్ అయ్యాయి పాయింట్స్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాయి ఇక్కడ మీకు పైన చూసినట్లయితే టోటల్ పాయింట్స్ వచ్చేసి నేను ఎందుకంటే ఒకటే క్వశ్చన్ ఇచ్చాను దానికి ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి టోటల్ పాయింట్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాడ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాడ్ చేయడానికి మీకు ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మీకు క్వశ్చన్ ఓపెన్ అవుతుంది 
సేమ్ ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ టైప్ చేస్తున్నాను ఇన్ విచ్ కంట్రీ వాస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ ఫోస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ అనేది క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫైడ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఓకే మల్టిపుల్ చాయిస్ కాబట్టి దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాను సేమ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అమెరికా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి చైనా అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇండియా అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా ఇట్లా నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను సేమ్ ఇంతకుముందులాగా ఇంతకుముందులాగా సేమ్ దీనికి ఆన్సర్ కీ అండ్ పాయింట్స్ ఇవ్వండి సేమ్ అది క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే మీకు పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి దీన్ని కూడా ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇవ్వండి అండ్ ఆన్సర్కి చైనా వుహాన్లో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేశారు కాబట్టి చైనాని క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్గా డన్ క్లిక్ చేయండి సో ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ అనేది మ్యాండేటరీగా పెట్టకండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆన్సర్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు కాబట్టి నేను మ్యాండేటరీగా వాటిని చేయట్లేదు సో మ్యాండేటరీ చేయట్లేదు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇంకో ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ చేస్తున్నాను కరోనా వైరస్ సారీ కరోనా వైరస్ ఈజ్ ఏ డాష్ వైరస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ లాగా ఇస్తున్న దీన్ని కూడా ఆప్షన్ వన్ వచ్చేసి ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ ఆప్షన్ టూ వచ్చేసి డిఎన్ఏ వైరస్ ఆప్షన్ సి వచ్చేసి ఆర్ఎన్ఏ అండ్ డిఎన్ఏ బోత్ అండ్ ఆప్షన్ డి లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి నన్ ఆఫ్ ది ఎబవ్ సో చేసిన తర్వాత సేమ్ దీనికి కూడా ఆన్సర్ అండ్ పాయింట్స్ ఇవ్వండి సేమ్ దీనికి కూడా ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆన్సర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ సో దానికి ఆన్సర్ క్లిక్ చేసి డన్ చేసేయండి ఇలా ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు నచ్చిన క్వశ్చన్స్తో నచ్చిన నెంబర్తో మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ని ప్రిపేర్ చేయచ్చు సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్తో క్వశ్చన్ పేపర్ క్రియేట్ చేస్తాను చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ క్రియేట్ చేసిన నేను త్రీ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్కి ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాను అట్లా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ టోటల్ పాయింట్స్ వచ్చేసి సో దీనికి నెక్స్ట్ ఏం చేయండి అంటే మనం సర్టిఫికేట్ యాడ్ చేయాలి సర్టిఫికేట్ యాడ్ చేయాలి సర్టిఫికేట్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి యాడ్ ఆన్స్ రూపంలో మనం సర్టిఫికేట్ని థర్టీ ఫైవ్ ఎంని దీనికి యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ఫామ్కి దానికోసం త్రీ బటన్స్ని క్లిక్ చేయండి దాంట్లో కొంచెం కిందికి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి యాడ్ ఆన్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఓకే ఇది ఎక్కడ అర్థమవుతుంది కదండి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను త్రీ డాట్స్ ఉన్నటువంటి దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయగానే చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి అందులో యాడన్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంది ఈ యాడన్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు అందులో చాలా యాడన్స్ ఉంటాయి నేను ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఇంతకుముందు థర్టీ ఫైవ్ ఎంని యాడ్ చేశాను కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ ఎం మీకు కనిపిస్తుంది సో థర్టీ ఫైవ్ ఈ ఎం అనేటువంటి ఈ యాడన్ని మీరు ఈ ఫామ్కి యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది దానికోసం మీరు దీన్ని ఫస్ట్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో హెల్ప్ ఉంటుంది ఎనేబుల్ థర్టీ ఫైవ్ ఎం ఇన్ దిస్ క్విజ్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని ఫస్ట్ ఎనేబుల్ చేయండి 
ఎనేబుల్ చేయగానే ఈ ఫామ్కి ఆ గూగుల్ ఈ ఫామ్కి మనకు సర్టిఫై ఎం అనేటువంటి ఒక యాడ్ అని యాడ్ అవుతుంది సో యాడ్ అని యాడ్ కావడం కోసం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక పాపప్ మీకు కనిపిస్తుంది దాంట్లో గెట్ స్టార్ట్ అనేటువంటి దీన్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్లో ఆ సర్టిఫై ఎం సంబంధించిన కంట్రోల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి కంట్రోల్ యొక్క పాపప్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది సో సర్టిఫై ఎం అనేటువంటి ఈ యాడ్ అని లోడ్ అవుతుంది ఇది సర్టిఫై ఎం కంట్రోల్ సంబంధించినటువంటి ఒక పాపప్ అండి పాపప్ విండో ఇందులో మనకు స్టేటస్ రికార్డ్స్ పాసింగ్ పర్సంటేజ్ టెంప్లెట్స్ కోటా మోర్ ఉన్నాయి ఇందులో అందులో ఫోర్ స్టేటస్ చూసినట్లయితే ఇది డిఫాల్ట్గా ఈ సర్టిఫై ఎం ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్లో ఉంటుందండి ఫస్ట్ దీన్ని ఏం చేయాలంటే టర్న్ ఆన్ చేయాలి ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ ఆఫ్లో ఉన్నది కాస్త సర్టిఫికేషన్ ఇది ఆఫ్ ఉంది కదా అది ఆన్ అవుతుంది విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్లో సో టర్న్ ఆన్ చేయడం ద్వారా దీన్ని మనం స్టేటస్ని ఆన్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో ఆన్లోకి చేంజ్ అవుతుంది విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్లో చూడండి ఇక్కడ సర్టిఫికేషన్ ఇస్ ఆన్ స్టేటస్ కాస్త ఆన్లోకి మారింది ఇక నెక్స్ట్ రికార్డ్స్ వచ్చేస్తాయి సర్టిఫికేట్ యొక్క రికార్డ్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని ఈ ఈ సర్టిఫికేట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి షేర్ చేస్తామో షేర్ చేసిన తర్వాత ఆ లింక్ని యూజ్ చేసి ఎప్పుడైతే రెస్పాండెంట్స్ రెస్పాన్స్ ఇస్తారో ఆ రెస్పాన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఏ ఫామ్ ఎలా అయితే మనం వాళ్ళకి ఇచ్చామో డేటా ఆ రూపంలో ఇక్కడ అవుతాయన్నట్టు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏ టైంకి సర్టిఫికేట్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ మెయిల్ అడ్రస్ ఏంటి వాళ్ళ ఫుల్ నేమ్ ఏంటి ఆ తర్వాత వాళ్ళ అదర్ నేమ్స్ ఏంటి అదర్ నేమ్స్ అంటే అదర్ ఐడెంటిఫైయర్స్ ఏంటి వాళ్ళకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఇవంతా డేటా కూడా మనకు ఒక స్ప్రెడ్ షీట్ రూపంలో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూస్తే టైం స్టాంపు అంటే వాళ్ళు ఏ టైంకి వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు మెయిల్ అడ్రస్ ఫుల్ నేము అదర్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటే ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు డిజిగ్నేషన్ ఇచ్చాం కదా అది సో ఇంకో అదర్ ఐడెంటిఫైర్ ఇస్తే ఇంకోటి అవుతుంది సపోజ్ కాల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క నేమ్ ఇస్తే ఇది తో అదర్ ఐడెంటిఫైర్ టూ అవుతుంది టోటల్ స్కోరు పర్సంటేజ్ స్కోరు పాస్డ్ ఫెయిల్ సర్టిఫికేట్ ఐడి ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ ఐడి కూడా డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుందండి సో దీన్ని మీరు క్లోజ్ చేసేస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు అట్లా సర్టిఫికేట్ రికార్డ్స్ని మనం చూడడం ద్వారా ఎవరెవరికి ఎన్ని సర్టిఫికేట్స్ వచ్చాయి స్టేటస్లో మనకు సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి రాకపోవడం ఆ ఇష్యూస్ కూడా మనకు తెలుస్తుంది క్లియర్గా సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కంట్రోల్స్లో పాసింగ్ పర్సంటేజ్ సో డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది నేను దాన్ని తగ్గిస్తాను తగ్గించడం కోసం ఈ డ్రా డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా పర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్స్ పర్సంటేజ్ వస్తాయి నేను ఇక్కడ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ పెడుతున్నాను సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ గెయిన్ చేస్తే పర్టికులర్ స్టూడెంట్కి ఆ పార్టిసిపెంట్కి సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవుద్ది సిక్స్టీ కంటే తక్కువ మార్క్స్ వస్తే మాత్రం సర్టిఫికేట్ జనరేట్ కావాలి ఇక నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే టెంప్లెట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఈ ఆప్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మీరు గూగుల్ సర్ ఫార్మ్స్లో ద్వారా రెస్పాన్స్ని కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే క్విజ్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేశారు లేదా సెమినార్ సంబంధించిన ఫీడ్బ్యాక్ కండక్ట్ చేశారు లేదా సెమినార్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి కూడా లేదా వెబినార్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి కూడా సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వాలనుకున్నారు సో ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటే తప్ప వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు పార్టిసిపేట్ చేసిన సాటిస్ఫాక్షన్ అందుకోసం ఈ టెంప్లెట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది అయితే టెంప్లెట్ అయిన ఈ ఆప్షన్లో డిఫాల్ట్గా కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఉంటాయండి సర్టిఫికేట్ టెంప్లెట్స్ డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి వాటిని చూడడానికి మనకు ప్రివ్యూ ఆల్ అని కొట్టేస్తే ఇక్కడ కింద ప్రివ్యూ ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే ఆ సర్టిఫికేట్స్ మనకు కనిపిస్తాయి సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి మనకు వన్ బై వన్గా ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసినట్లయితే సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి డిఫాల్ట్ సర్టిఫికేట్స్ అయితే ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్ లోగో కానీ సిగ్నేచర్స్ కానీ ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు ఈ డిఫాల్ట్ వాటిలో కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి అంటే కస్టమ్ టెంప్లెట్స్ని యూజ్ చేసి మీరు ఇందులో ఇది టెంప్లెట్స్లో ఈ బాక్స్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ట్రయాంగిల్ బాక్స్ని లాస్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు క యూజ్ ఏ కస్టమ్ టెంప్లెట్ అనేటువంటి ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్రెడీ మీరు క్రియేట్ చేసిన సర్టిఫికేట్ని మనము ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే సర్టిఫికేట్ని యాడ్ చేయడానికి బెస్
डिफाट आलरे तैयार सर्टिफिकेट्स ड्रैव सेव चुना वाई लेको गूगल स्लैडो डैरक्टर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस द्वारा इक गूगल स्लैड सर्टिफिकेट ऐड अवकाश हो सो इन ना यूजे कस्टम टेम्पलेट आपशन क्ली आपशन क्ली मन को बैक् सैड सर्टिफिकेट एम की बैक् सैड मन को पापअप विंडो ओपन अभी चूडा की दीन क्लोजेको नो इश्यू सो ई पापअप विंडो सैटअप युवर ओन सर्टिफिकेट दींट सैलक्टे न्यू फैल आपशन क्ली कस्टम टेम्पलेट को क्ली मैं ड्रैवनी चूपी मैं ड्रै गूगल ड्रैव उ कूगल ड्रैव लोग डैरक्ट सो इक नैन आलरे कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस प्रिपेर से गूगल स्लैड द्वारा इक नैन जीडीसी डब्ल्यू टू अने सर्टिफिकेट नैन दी ऐडा दाने कोसमें चाल उ कीन सैलक्टा सैलक्टे इधनेबल क्लियर एनेबल सो दाने सैलक्ट अने आपशन क्ली सर्टिफिकेट का इंत मुझे गोलडन अने सर्टिफिकेट टेम्पलेट इक मन जीडीसी डब्ल्यू टू का चेंज अटे इक मन मन तैयार चुस्क टेम्पलेट टेम्पलेट सर्टिफिकेट ऐडा ऐडा तरह आ चेजेस मैं सर्टिफई एम रिकॉर्ड्स रावाले सेव चेजेस क्ली चेगा इंत टेम्पलेट मन के गोलडन अभी उन्ना कदा इप्ड जीडीसी डब्ल्यू टू अने टेम्पलेट कम सो सेव चेजेस क्ली आटोमेट जीडीसी डब्ल्यू टू सो अभी मल्ल चूडा की ऐडा लेदा डे मल्ल चूडा की सेम ऐडन सर्टिफई एम क्ली इंत चूँ इंत मुदेमो एनेबल सर्टिफई एम फस्ट टाइम एनेबल चुस्काली फस्ट एनेबल चयन अड़ी इक आलरे एनेबल सर्टिफिकेट को ऐडर का बट्टी इपू जस्ट कंट्रोल चूपी अटी सो शो सर्टिफई एम कंट्रोल अने दाने क्ली गुर्तपेको शो सर्टिफई एम कंट्रोल अने आपशन क्ली क्ली सर्टिफई एम संबंधी कंट्रोल या पाप विंडो ओपन अंत मुला इंत मैं फस्ट टाइम चूसा कदा अला सो सें मल्ल अवी इंत चेजेस अभी सेवता है एम चेज का इंत चूँ आनि पर्सेंट चेंजेस इक इंत गोलडन कीडीसी डब्ल्यू टू का चेज सर्टिफई एम द्वारा मैं गूगल फाम लोग सर्टिफिकेट प्रोड्यूसा की ऐक्चुअली नार्मल स्टाडर्ड जीमेल अकौंट उ हड्रेड सर्टिफिकेट्स एव्री डे प्रोड्यूसा अवकाश उ मोर दैन हंड्रेड रेस्प वन डे वो नैक्स्ट डे की ऐडर वाल नो प्रॉब्लम अंदर की सर्टिफिकेट वस्तु का हंड्रेड अन तरह नैक्स्ट हंड्रेड नैक्स्ट डे अट्ला वस्ताई नैक्स्ट मोर अडवां आपशन उ अडवां आपशन क्ली द्वारा कोई आपशन अडिशनल दी याडो सो अडवां आपशन सो इध सेम विंडो की मोबाइल काबीटे सारी रू विंडो ओपन का सें मल्ल क्लोजेको सो दीं एंटेर रेस्प इच्छी तरह पार्टिसपेंट एपड़ता रेस्पारो रेस्पन्न तरह मेसेज ये मैं एडिट थैंक यू इकड़ चूँ मेसेज आपशन चूस थैंक यू फर् युवर सब इफ यू फास्ट यू विल रिशीव ए प्रिंटबल सर्टिफिकेट अने शार्टली अभी मेसेज दी मैं एडिट इफ यू सपोज ना इफ यू गेट अने चेजेस इफ यू गेट मोर दैन सिक्टी पर्सेंट आफ मार्क्स सो इक चेजा सो अभी चेंजेस तरह नैक्स्ट कंटी इमेल आपशन इक नेम आफ दि से सैर अंत मैं नेम सपोज ना ने क्ली सेंडर दर नेम आफ दि से सैर दर सो वीर नरेश सो अब मन मेसेज एवरको अभी वाल की मन नेम तो वो सबजेक्ट आफ दि मेल मन सैंडु कंग्राचुलेषन अफरेंट डिफरेंट मेसेज मैं टाइप चेयचु सो सो इवन मन चला चेजेस इवन चेजेस तरह सेव चेजेस अने आपशन क्ली इन चेजेस ऐडता है सो मैं इकडेम गूगल फाम लोग 
ఫస్ట్ మెయిల్ అడ్రస్ యాడ్ చేశాము ఆ తర్వాత ఫుల్ నేమ్ డిజిగ్నేషన్ యాడ్ చేశాము సెక్షన్ టూలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేశాము వాటికి ఆన్సర్స్ పాయింట్స్ ఇచ్చాము ఆ తర్వాత యాడ్ఆన్స్ ద్వారా సర్టిఫై ఎంలో సర్టిఫికేట్ యాడ్ చేశాము సో ఇప్పుడు ప్రివ్యూ చూద్దాం ఎలా ఉంది మన క్వశ్చన్ పేపర్ సో ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రివ్యూ ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే అనుకుంటే ఓకే లేకపోతే ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రివ్యూ చూసినట్లయితే ఫీజ్ కాంపిటీషన్ అండ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ అవేర్నెస్ అండ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీకు చూడండి స్టార్ గుర్తుంది అంటే కంపల్సరీ అది ఫిల్ చేయాలి అది ఫిల్ చేయకుండా నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళడానికి ఉండదు ఫుల్ ఏమి కూడా కంపల్సరీ ఫిల్ చేయాలి నెక్స్ట్ డెజిగ్నేషన్ సో ఇవన్నీ కూడా సెక్షన్ వన్లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ చేయగానే సెక్షన్ వన్లో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఉండాలి సెక్షన్ టూ నుంచి మనకు వాళ్ళ నేమ్ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి సో సారీ క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు కావాలి కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నా నేమ్ సపోజ్ ఇస్తున్నాను నా విరాళ నరేష్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ పేజ్ ఎలా ఉంటుంది సెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపించాలంటే నేను డీటెయిల్ నేను కూడా డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫుల్ నేమ్ సారీ మెయిల్ అడ్రస్ టూ ఫోర్ నెక్స్ట్ తర్వాత నా నేమ్ ఫిల్ చేస్తుంది ఇక్కడ నా నేమ్ ఏదైతే ఇస్తున్నానో అదే యాజ్ దిస్గా సర్టిఫికేట్లో ప్రొడ్యూ వస్తుందండి మనం ఎలా ఇస్తే క్యాపిటల్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ స్మాల్ ఇస్తే స్మాల్ డెజిగ్నేషన్ సపోజ్ ఇక్కడ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను అప్పుడు సెక్షన్ టూ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సెక్షన్ టూ సెక్షన్ టూలో మనకు క్లియర్గా క్విజ్ కాంపిటీషన్ అండ్ కోవిడ్ డిసీజ్ క్విజ్ కాంపిటీషన్ దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్గానిజం కాజెస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి దీనికి అండ్ ఆ తర్వాత దీనికి ఇట్లా ఉన్నాయి ఇట్లా మొత్తం మనకు ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఫైనల్గా సబ్మిట్ కూడా చేయొచ్చు మనం దీన్ని సో సెండ్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవుతాయండి సో ఇందులో కలెక్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రసెస్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కలెక్ట్ చేయడానికి క్లిక్ చేశాను నేను అండ్ మనము ఈ ఈ ఫామ్ యొక్క లింక్ని ఎవరు ఎవరి మెయిల్కి అయితే పంపాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళ మెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ నా మెయిల్ అడ్రస్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇంకొక కామ పెట్టడం ద్వారా మనము ఇంకొక మెయిల్ యాడ్ చేయొచ్చు దీనికి సో అలా మెయిల్ మెయిల్కి మనం లింక్ని షేర్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత గూగుల్ ఫామ్ మన మెయిల్లో ఎవరి మెయిల్లో అయితే ఇంక్లూడ్ కావాలో ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడేమో లింక్ షేర్ అవుతుంది దీని ద్వారా ఫామ్ కూడా వాళ్ళ మెయిల్కి యాడ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ లింక్ని షేర్ చేయడానికి డైరెక్ట్గా లింక్ని షేర్ చేయడానికి ఇది ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఇక్కడేమో మెయిల్కి మాత్రమే లింక్ వెళ్తుంది కదా ఇక్కడ మనము గూ సపోజ్ వాట్సాప్లో షేర్ చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే అదర్ వాళ్ళలో అదర్ సోషల్ మీడియాస్కి మనం షేర్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేయడం ద్వారా లింక్ని మనం కాపీ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ లింక్ చాలా పెద్దదిగా ఉంది దీన్ని షార్ట్ అండ్ చేయడానికి ఇక్కడ షార్ట్ అండ్ యూఆర్ఎల్ క్లిక్ చేస్తే లింక్ షార్ట్ అయిపోతుంది సో దాన్ని ఇక్కడ మీరు కాపీ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ కాపీ అనేటువంటి ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంది సో కాపీ చేయడం ద్వారా మనము వేరే వాటికి మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సపోజ్ వాట్సాప్లో మనం కాపీ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాట్సాప్లో మీరు కాపీ చేసుకున్నట్లయితే వాట్సాప్లో ఎవరికైనా కానీ మనం సెండ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ అడ్రస్ ఇక నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ లింక్ మీకు ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇలా మనం లింక్ కాపీ చేసుకోవడానికి ఈ ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను చేసిన చేంజెస్ అన్నీ కూడా చేంజెస్ అన్నీ కూడా మన గూగుల్ డ్రైవ్లో సేవ్ అవుతాయండి గూగుల్ డ్రైవ్ని ఓపెన్ చేయడం ద్వారా ఆ ఫామ్ని చూడవచ్చు లేదా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్లో కూడా మీరు ఆన్సర్స్ని సబ్మిట్ చేయొచ్చు సో ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ చూస్తే మనకు ఫామ్ ఎలా ఉంటుందో ఓపెన్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ సపోజ్ నా డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాను రావిరాల టూ ఫోర్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సో ఈ ప్రివ్యూ ద్వారా మీరు ఫామ్ చూడొచ్చు అట్లనే సబ్మిట్ కూడా చేయొచ్చు శాంపుల్ సబ్మిషన్ ఫుల్ ఏమి వచ్చేసి కూడా రావిరాల నరేష్ అది డెజిగ్నేషన్ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే సెకండ్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది 
సో తర్వాత సెకండ్ సెక్షన్లో మనకు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వీటికి నేను ఆన్సర్స్ కూడా చేస్తున్నాను సో విచ్ ఆర్గనిజం కాజెస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ కలిగిస్తుంది అండ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ చైనాలో ఫోర్స్ డిసీజ్ ఐడెంటిఫై చేశారు అండ్ కరోనా వైరస్ ఇదే ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ సో ఇది ఆన్సర్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సబ్మిషన్ మెయిల్ లాగా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సబ్మిషన్ ఇఫ్ యూ గెట్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ యూ విల్ రిసీవ్ ఏ ప్రింటబుల్ సర్టిఫికేట్ షార్ట్లీ సో ఇక్కడ స్కోర్ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్కి నాకు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి అందులో నా డీటెయిల్స్ ఉండడంతో పాటు రైట్ ఆన్సర్స్ అయితే గ్రీన్ కలర్లో వస్తాయి అదే రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే రెడ్ కలర్లో వస్తుంది ఇలా మనం గూగుల్ ఫామ్లో ఆన్సర్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా నాకు గూగుల్ ఫామ్లో నేను రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ వచ్చాయి సో ఈ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ సంబంధించి అంటే మోర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఒకవేళ నాకు వచ్చాయి కాబట్టి సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా సో సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అయిందా లేదా అని చూడడానికి మీ మెయిల్ ఓపెన్ చేయండి సో ఓపెన్ చేయడానికి నా మెయిల్ అడ్రస్ ఓపెన్ చేయడానికి నేను జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను జీమెయిల్ జీమెయిల్ ఓపెన్ చేయగానే మీ జీమెయిల్ అడ్రస్లో ఆ చూడండి ఆల్రెడీ సర్టిఫికేట్ వచ్చి రెడీగా ఉంది వితిన్ ఫ్యూ సెక సెకండ్స్లో మీ సర్టిఫికేట్ రెడీ అవుతుందండి సో సబ్మిట్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా రెడీ అవుతుంది సో నేను మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను వచ్చిన మెయిల్ సో ఇందులో మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా మీరు చూడండి ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్లుగా కంగ్రాట్స్ రావిరాల నరేష్ యూ పాస్ యువర్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ అటాచ్ టు దిస్ మెయిల్ ఫర్ యూ డౌన్లోడ్ అండ్ ప్రింట్ సర్టిఫికేట్ ఐడి కూడా వచ్చింది అండ్ దిస్ మెయిల్ ఈజ్ సెటప్ ఆటో ఆటోమేటికలీ ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను ఓపెన్ చేయగానే నేను అక్కడ ఫుల్ నేమ్ దగ్గర ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చాను ఆ నేమ్ వస్తుంది ఆ నేమ్తో అండ్ అండ్ నా రిజిగ్నేషన్ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చూస్తే పాస్ పర్సంటేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది పాస్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్కి ఫిఫ్టీన్ వచ్చాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చాయి డేట్ వచ్చింది ఇక్కడ నాకు క్లియర్గా డేట్ కనిపిస్తుంది సిగ్నేచర్స్ ఉన్నాయి అండ్ సర్టిఫికేట్ ఐడి కూడా క్లియర్ కనిపిస్తుంది యూనిక్ ఐడి ఒక్కొక్క పార్టిసిపెంట్కి ఒక్కొక్క యూనిక్ ఐడి మనకు కనిపిస్తుంది ఇలా గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఈ సర్టిఫికేట్ సింపుల్గా పొందడానికి ఈ ఈ విధానంలో మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈజీగా గూగుల్ ఫామ్లో ఈ సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేయొచ్చు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ద్వారా సో ఇప్పటి వరకు కూడా గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా ఈ సర్టిఫికేట్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలో చూసాం కదా ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ యొక్క రెస్పాన్సెస్ ఎలా చూడాలో చూద్దాం సో దానికోసం గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ చేయండి గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో రెస్పాన్సెస్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి రెస్పాన్సెస్ సో గూగుల్ ఫామ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్తో పాటు రెస్పాన్సెస్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది సో రెస్పాన్సెస్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఇందులో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ ఆప్షన్ సమ్మరీ అంటే టోటల్గా యావరేజ్ మీ మీడియన్ అండ్ రేంజ్ అంటే క్వశ్చన్ వైజ్గా మనకు ఎన్ని పాయింట్స్ స్కోర్ చేస్తారన్నది వచ్చేస్తుంది ఎంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఎన్ని పాయింట్స్ స్కోర్ చేశారన్నది అండ్ ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ వైజ్గా చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఫుల్ నేమ్ దాని దృష్టిలో ఫుల్ నేమ్ కూడా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వాళ్ళు ఏమైనా ఇచ్చారు ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయి ఇస్తుంది ఆ తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆ తర్వాత థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ నేమ్ ఇచ్చారనేది వస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ పర్సన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు కాబట్టి పాయింట్స్ రాలేదు సెకండ్ పర్సన్ ఇచ్చాడు అట్లా మన క్వశ్చన్ వైజ్గా వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇండివిజువల్ వైజ్ కూడా అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ వైజ్గా కూడా మనకు మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ అవుతుంది సపోజ్ ఇది ఒక పర్సన్ యొక్క సపోజ్ రావిరాల నరేష్ ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఆయనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఇంకొక పర్సన్ దీనికి రెస్పాండ్ అయ్యారు కదా సో దా ఆయన మార్క్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి ఇందులో అట్లా ఇండివిజువల్గా చూడవచ్చు ఆన్సర్స్ అండ్ పర్సన్ టు పర్సన్ చూడవచ్చు అండ్ క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్ చూడవచ్చు సమ్మరీ కూడా చూడవచ్చు దీంట్లో ఇలా మనం చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెస్పాన్సెస్ని అంటే మనం ఇచ్చిన ఫీడ్ క్వశ్చన్ పేపర్కి రెస్పాన్స్ ఎలా వచ
సర్టీ ఫైవ్ ఎమ్ అండ్ షో సర్టీ ఫైవ్ ఎమ్ కంట్రోల్స్లోకి వెళ్ళినా కానీ అందులో కూడా మీకు రికార్డ్స్ కనిపిస్తాయి సర్టీ ఫైవ్ ఎమ్ రికార్డ్స్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అందులో కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళకి ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చా కూడా క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు రికార్డ్స్కి వచ్చే సర్టిఫికేట్ రికార్డ్స్ అనే ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఒక స్ప్రెడ్ షీట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ స్ప్రెడ్ షీట్లో మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఎవరెవరికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయనేది సో ఇక్కడ మీకు స్ప్రెడ్ షీట్ క్లియర్గా చూసినట్లయితే టైం స్టాంపు అంటే ఏ టైంకి వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళ మెయిల్ అడ్రస్ ఏంటి అండ్ వాళ్ళ ఫుల్ నేమ్ ఏంటి అండ్ వాళ్ళ డెజిగ్నేషన్ ఏంటి అండ్ టోటల్ స్కోర్ అవుట్ ఫిఫ్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ స్కోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్డ్ అయితే ట్రూ అని వచ్చింది సర్టిఫికేట్ ఐడి కూడా జనరేట్ అయింది ఇలా మనం గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో సర్టిఫికేట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి బెల్లైకాన్ నొక్కడం ద్వారా మీ మీరు నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నోటిఫికేషన్స్ మీరు పొందవచ్చు